আকাশ এখানে উঁচু তার নিচে দাঁড়া বেবাস আকাশ এখানে উঁচু তার নিচে দাঁড়া বেবাস অপেক্ষাতেই থাকব দুজন চলে আসবি সময় মতন দুজন মিলে পৌঁছে যাব চিরচেনা ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস আমাদের প্রিয় আমার বাগানের ফুল গুলার কি অবস্থা আওয়াজ দিবি কোন ফুল ঠিকঠাক সুগন্ধ ছাড়াই জীবনে এসেছ তুমি ধীরে ধীরে পাগল হয়েছি আমি ধীরে ধীরে আমার এই মন তোমাকে দিলাম জীবনে এসেছ তুমি ধীরে ধীরে পাগল হয়েছি আমি ধীরে ধীরে গান চেঞ্জ করেন কিছু বলবেন না আসলে তেমন কিছু বলার নাই পরিচয় হইতে আসছিলাম আমি একটা মিউজিশিয়ান আচ্ছা আপনার সাথে নিচে তো পরিচয় হলো ওই পরিচয় আর এই পরিচয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাট না নিচে তো নর্মালি একটা কেমনে পরিচয় হলো ওই পরিচয় আর এই পরিচয় তো এক না ধরেন আমি কে আমি একজন মিউজিশিয়ান আমার ব্যান্ড আছে আমার নাম ফেরারি আমার ব্যান্ডের নাম আমি ফেরারি রাখছি ও তাই নাকি তাই না আমি গিটারিস্ট আমি ড্রামারিস্ট আমি লিরিক্স রেখি আমি কম্পোজার আমি মিক্সিং মাস্টার এ টু জেড আমি নিজেই করি আমি নিজেই ভোকালিস্ট ওয়াও ভাইয়া আপনি তো দেখি খুব ট্যালেন্টেড একদম একদম শুধু ট্যালেন্ট বলে ভুল আমি তো মাল্টি ট্যালেন্টেড এই যাও তুমি হয়তো জানো না এই বাড়িটা আমার আচ্ছা আমার বাবার আমার বাবার মানে আমার না আপনি বাড়িয়ালা আঙ্কেলের ছেলে হ্যাঁ শুধু একটা বাড়ি না এরকম অনেক বাড়ি আমার এই আশেপাশে আছে কিন্তু ভাইয়া আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না আপনি বাড়িয়ালার ছেলে কেন আমার যে বাড়িয়ালার ছেলে মনে হয় কেন কি মনে হয় আপনাকে দেখে তো এই দেশের মনে হয় না হ্যাঁ আসলে আমার দোষ না আমি তো আসলে দেশেই থাকি না ম্যাক্সিমাম টাইম দেশের বাইরে থাকি হ্যাঁ তাহলে আমি রাইট কোন দেশে ছিলেন কাম্পালা 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 হইতেছে উগান্ডার রাজধানী ও আচ্ছা তাহলে তো আমি রাইট আপনি ওই দেশে থাকতে থাকতে আপনার ফেস আপনার স্কিন টোন ওই রকম হয়ে গেছে আর কি বিষয়টা আসলে আমার দোষ না এটা হচ্ছে আবহার দোষ ওই দেশের আবহার কারণে এই অবস্থা হয়েছে আমি বাংলাদেশ আসছি কিছুদিন থাকলে আবার বাংলাদেশের টোন আসে করবে এইটা আপনি ঠিক বলেছেন তুমি মনে করতে পারো আমি ব্যাটি মানে ওই দেশে ছিলাম ওই রকম হইতে পারি নাকি কিন্তু আমি কিন্তু একটা ঠিকঠাক আফটার অল আমি একটা শিল্পী গানের ব্যাপার আছে গানটা কেমনে কাছাকাছি আসবে আমার পাশে গিটারিস্ট নাই আমার পাশে ড্রামারিস্ট নাই আমার পাশে পিয়ানো বাজানোর কেউ নাই হারমোনি বাজানোর কেউ নাই কিচ্ছু বাজানোর কেউ নাই আমি এক আর কতজন একটা ফুল সেট আপ লাগে তো ফুল সেট আপ হওয়ার পরেই না গানটা শুনতে ভালো লাগে এখন আমি বেশ রাগে এলাম মিউজিক নাই তাহলে কি তোমার ভালো লাগবে এর জন্যই তুমি আমার স্টুডিওতে আইসো আমার স্টুডিওতে গান বাজনা করি আসলা চিল করলাম গান শুনাইলাম হ্যাঁ 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 আমি আসবো আচ্ছা ভাই আপনি কি ছাদে থাকেন আপনি বাড়িয়ালার ছেলে আপনি তো পুরা বাড়িটাই তো আমার ছাদে হলো আমার স্টুডিও গান বাজনা করি চিলে কটার মধ্যে 
আমি একা বড় একা আমার আপন নাই কেহ আপনি একা মানে আমি কি আমি কি আপনার ভাই না এই বেটা আমি যে আপনের কথা কইতেছি যে একার কথা কইতেছি এটা কি তুই বুঝছস আমি তো ফুল ছাড়া একা আমি কি কইছি তুই ছাড়া একা বেটা আচ্ছা ফুল তো ভাই অভাব নাই ফুল তো অনেক আছে তুই চা বাজে বাদ দে এই ফুল কেমনে সেটআপ করতে হয় এটা জানা এটা তো সেটআপ হয়ে গেছে ভাই সজল ভাই কয়টা গেছে তিনটা ভাই কয়দিন পরে তো পানি খাওয়ার টাকা থাকবো না ভাই পোকরের টিম তো অনেক ঝামেলা করতেছে পোকটো স্যার কে বড় ভাইরে দিয়ে কিছু বইলা দিতেন ব্যাগ ফুটে আসছি এই তো ভাই ভালো আপনি কেমন আছেন ভাই ভালো আছি তারপর তোমার সিনেমার কি অবস্থা আর সিনেমা হচ্ছে না ভাই হচ্ছে না কেন মানে ভাই যখন আমি গল্প ঠিক করি তখন প্রডিউসার পাই না আবার যখন প্রডিউসার পাই তখন আমি গল্প ভুলে যাই গল্প ঠিক করলে প্রডিউসার পাও না আবার যখন প্রডিউসার ম্যানেজ করো তখন তোমার গল্প আড়াই যায় জি ভাই তোমার এই কথা আমার বলছো ভাই তো সাহস পায় না কিছু খাও ঠাও না ভাই না আরে বোকা ছেলে নাকি তুমি শোনো মানুষজন বলে যে এইসব খাওয়া ভালো না কিন্তু তুমি একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন ক্রিয়েটিভ পার্সনের এইসব কিছু খাইতে হয় শোনো পৃথিবীতে একটাই নেশা আছে যেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক এই প্রকৃতির সাথে ক্রিয়েটিভিটির একটা কানেকটিভিটি আছে তুমি যদি এসব কিছু না খাও তাহলে তুমি ক্রিয়েটিভ হতে পারবো না জি ভাই আগে কখনো খাই নাই তো খাই না বললে তো চলবো না তুমি আগে কোনো দিন সিনেমা বানাইছো না ভাই বানাই নাই তুমি আগে যেহেতু সিনেমা বানাও নাই সিনেমা বানাবা আগে কোন দিন খাও নাই খাওয়া শুরু করবা বোঝ নাই সজল ভাই আছে আছে না তুই দিব না
কেমন লাগতেছে কি খবর তোর হম সিনেমার কি অবস্থা আমার কিছু জানাইলি না তো কি এমন গল্প তৈরি করিস হ্যাঁ যে তো প্রডিউসার তোর গল্প পছন্দ করে না আরে শোন যদি কোনো দরকার পড়ে তুই আমারে বলবি আমি তোর প্রডিউসার ম্যানেজ করে দিব এই জায়গায় বসে গল্প করলে চলব যা বাসায় যা বাসায় গিয়ে একটা গল্প আঁক যে গল্পটা তোর প্রডিউসার খায় এই জায়গায় বসে আড্ডা দিস না যা বাসায় গিয়ে পড়তে পা যা এই তো এখানে বসে আছো কেন তুই যে বলছিলি সিরাজ ভাইকে কতগুলো লোক আটকাচ্ছিল তারপরে একজন তাকে চর মেরেছিল তুই কি তাদেরকে চিনবি না আপা আমি তো কখনো দেখিনি মানে কখনো কোথাও কোনো দিন দেখিসনি তাদেরকে না আপা আমি দেখিনি আপা কেন কি হচ্ছে আপা সিরাজ ভাইকে তাহলে খুঁজে পাবো কেমন করে বলতো ও তুমি টেনশন করো না হয়তো কোথাও ঘুমাচ্ছে আরে না রে দিনে বেলাও খুঁজলাম কোথাও পাইনি রাতেও যেখানে যেখানে ঘুমায় থাকে সব জায়গায় খুঁজলাম কোথাও দেখলাম না তো ও তাহলে তো এটা চিন্তার ব্যাপার আচ্ছা আপা যে সিরাজ ভাইকে চর মেরেছে আমি যদি তাকে তোমাকে দেখাই তুমি কি চিনতে পারবে কিভাবে দেখাবে তুমি আমি ভিডিও করেছিলাম বলতে ভুলে গেছি আমার ফোনে ভিডিও আছে মানে সিরাজ ভাইকে যে চর মারছিল সেটা তুই ভিডিও করেছিস হ্যাঁ কই দেখি এই যে যে রাতে এখনো কোন দানা পানিও পড়ে নাই সিনেমা করবো টাকা পাবো তারপরে সিনেমাটা খাব এই চোখটাই আমি খুঁজতেছিলাম বিশ্বাস করো এই আমার সিনেমার ডিরেক্টর নায়িকা কাছে কাছে আসতেই পারে খুবই স্বাভাবিক নিয়ে যাও এখান থেকে মানুষ অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলে অনেক ঘুম আসে আপনার ভাইয়ের পোশাক উত্তারা ক্যাম্পাসে ড্রাগস বিলি করছে দূরের কথা একটা সিগারেটের পাশে টান পর্যন্ত কখনো দেনি গো আর তুমি কি বলতে কি বলছো তুমি হয়তো পাঠতে পারছ না বসো বসো ঠান্ডা ঠান্ডা আমি ঠান্ডা হতে আসিনি ঠান্ডা করতে এসেছি 
এরপর থেকে যদি আমি ক্যাম্পাসে ড্রাগস দেখি তাহলে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করব আমি প্রমাণ করে ছাড়বো যে আপনি একজন মাদক ব্যবসায়ী ভয় পাইছি গো অনেক ভয় পাইছি তুমি হয়তো পাইসতে পাচ্ছ না তুমি পাইসতে পাচ্ছ না তোমার বয়স কম সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা তোমার সাথে নাই গো তারা তো আমার ভাই জি ছানের সাথে নির্বাচন করবে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা কার সঙ্গে নির্বাচন করবে কার সাথে থাকবে সম্পূর্ণ তাদের বিষয় এই বিষয়ে আমি এখানে কোনো কথা বলতে আসিনি কিন্তু আগামী কাল থেকে আমি ড্রাগস ক্যাম্পাসে চাই না কি কথা বারবার কেন বলছো গো ড্রাগসের কথা আমাকে কেন বলছো যে আমি ড্রাগস বিরোধী আন্দোলন করতে করতে জনগণের কাছে একটা ভালোবাসা অর্জন করেছি সেই ড্রাগস নিয়ে তুমি আমাকে কেন বারবার কথা বলছো সিরাজ ভাই কই সিরাজ নাই সিরাজ ক্যাম্পাসে নাই সব নম সিরাজের কিছু হলে কিন্তু আমি ছাড়বো না সিরাজ আমার ছোটবেলার বন্ধু ওকে কোথায় লুকিয়েছো বলো কোথায় সিরাজ কোথায় দেখো সব নম তোমাকে আমি যতই ভালোবাসি সিরাজের কিছু হলে আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না আপনাকে বলেছি আমি প্যাচ খেলতে আসবেন না আমি সব নম কি করতে পারি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খুব দ্রুত সিরাজ ভাইকে আমি ক্যাম্পাসে দেখতে চাই আগামী কাল ঠিক আগামী কাল থেকে ক্যাম্পাসে কোনো ড্রাগস ঢুকবে না না মানে না ম্যাডাম কি হচ্ছে বলুন তো তুমি এত রাতে হ্যাঁ আপনি তো আমাকে আসতে বললেন আমি তোমাকে আসতে বলেছি আমাকে ফোন করে বললেন না যে ইমার্জেন্সি কি ঝামেলা হয়েছে তাড়াতাড়ি আসো আচ্ছা ওই জিরো ডাবল এইট ওয়ান ফোর থ্রি এইট ডাবল সেভেন এই নাম্বার আপনার না হ্যাঁ ঠিকই তো আছে তো আপনি তো বললেন আমাকে আসার জন্য কি হয়েছে ম্যাডাম আমি কখন তোমাকে ফোন করছি সেই কথাগুলো ভিতরে গিয়ে বসি তোর মাথা কি একদম গেছে মাথা তো অনেক আছে আমার মাথা তো যায়নি তিসটা পেয়েছি ফ্রিজে ঠান্ডা পানি হবে ফ্রিজে ঠান্ডা পানি হবে কিন্তু দোকানে মানে আমি আবার পনেরো টাকা খরচ করবো ঠিক আছে আমি তোমাকে বিশ টাকা দিচ্ছি ও ঠিক আছে আমি বসে আপনি বিশ টাকা নিয়ে আসেন কালকে সকালে ক্যাম্পাসে পেয়ে যাবে বলছি কি মানে তিরিশটা পাইনি সত্যি বলতে কি আমি ওই দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছি তো হঠাৎ করে আমার এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমাকে আমি যেন মনে হচ্ছে টান খেয়েছি আমি না আচ্ছা আমি একটু আচ্ছা ভিতরে বসলাম না এখানে বসি একটা টুল জাতীয় কিছু অথবা পিড়ি হলেও চলবে রান্না করতে আমি বসি এখানে দৌড়াচ্ছি ফুলটা দেখলাম ওই ফুলটা কেমন 